难写一段相遇相知，一个情字。拨乱心弦，从未休止，一次又一次。心翻涌如潮汐，溢满相思，不顾一切的坚持。我清楚，你已经在咫尺，是梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。我清楚，你已经在咫尺。梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。欲望。被子暖了，我可以走了吗？暖床，这是要等本王就寝时，被中还是温热才可。那你怎么不叫温妃娘娘来暖啊？暖床这种殊荣。本王是从不给别人的，便是温妃娘娘也未曾有过。哦、oh.。你们都退下吧。这也能睡着？几更天了？呃，三更了。誉王，这是要前往哪位娘娘的阁中啊？耳房收拾出来，本王休息一下便是了。哦，是。
师傅带你去吃桂花酥。还将故土守边城，为何你还要抢我的心上人？妻儿，你是兄长，你要让着弟弟们才是。皇家多歧路，希望你能长成松柏一样正直的人。父王，儿臣还要让他到什么时候？都几时了，你怎么才来呀、啊？我都头疼，就多睡了一会儿。哎，誉王呢？姑娘，赶快去堂内准备吧，誉王马上就要散朝了。哦哦。做什么呢？哦、啊，怎么，我的床不舒服啊？还没睡醒呢？我我昨日实在是太困了，奴婢知错了。我也未曾怪过你。行了，去研磨吧。哦。誉王，嗯，王妃娘娘还好吧？嗯，怎么，对我不满？呃，我我我我一时走神了。听说誉王过段时间要去狩猎。是啊。那誉王是要带王妃娘娘去的吧？不带。哦，也对，您肯定是要带温妃娘娘去的吧？你很关心我带谁去狩猎呀？没有的事儿，跟我有什么关系？反正我是没资格去的。狩猎好时光，还是得选些玉王欢喜的人。不若，今天不带嫔妃了，只王公贵族狩猎即可。这样安排，谨言觉得可好啊？哦，好，好的吧。切，誉王，谨王求见。哎，小师傅来了。不见。可晋王说，狩猎在即，一致尚未确定，耽误不得。没听李天使说吗？耽误不得。我渴了，去后堂监察来。可是。还不快去。哦誉王，事关狩猎，臣今年狩猎，一切从简，嫔妃不必随行，王公贵族随行便按定例，让礼部按照旧例定个章程便是。晋王，你毕竟是外臣，还是莫要插手。这亲王府
，以后也少来才是。臣是来汇报朝务的，翼王这样公私不分，有碍贤明啊。景王何时能不惦记我身边的人？本王何时便能公私分明？既然如此，臣告退。景王请。去找一套内奸服，速速给本王送来。是。嗯小师傅怎么走了？这里是亲王府，他岂是说进就能进的？你怎么又翻脸了？换上。啊！我以后不说景王还不行吗？就算我做的不妥，总得让我改过自新吧。我好好一个姑娘，怎么穿那件服啊？你怎么每天想着法子折腾我呀、啊？我要是穿这个招摇过市，被人看见了，该怎么想我呀、啊？我感觉我的人生一片灰暗，也没什么好留恋的了。点都不怜香惜玉啊！怎么怜啊？需要我给你鼓个掌啊？侍女狩猎恐怕遭人非议。既然你不愿意换上这衣裳，本王不带你去也罢。你要带我去狩猎？现在不带了。君无戏言，你怎么能说不带就不带？这衣服很适合我，特别适合我。我穿那奸服最好看了。哎，侍女穿那奸服招摇过市，不好。誉王一言九鼎，没有比这更好的了。谢誉王。嗯、你们几个，把嘴给我闭严了。是。温妃娘娘，可是誉王催我狩猎的事，我都安排妥了。走吧，我随你去院前回话。娘娘，誉王让奴带个话，说狩猎一事，嫔妃不必随行。啊？也是，那些个碍眼的人不去也罢，有本妃一人在就够了。呃，誉王的意思是，温妃娘娘，您也不必去了。可这不合理智，若是太妃娘娘问起来，誉王说了，娘娘原话回了太妃娘娘便是。嗯。嗯怎么不带嫔妃了呢？亲王出门排场也不怎么样啊，怎么连个轿子都没有啊？再废话，本王现在就送你回去。嗯。猎场中家臣众多，你千万要谨言慎行，不能给我丢脸。哦，知道了。娘娘，奴婢听闻誉王已经带人前往猎场了。嗯，被放在院前的那个罪奴
，也被誉王带去猎场。什么？这个誉王，真是越来越不像话了。还有，景王也同去猎场了。秦王旧伤未愈，如今怎可行猎？到底怎么回事？晋王为何也去了？不知缘由，但奴婢猜测，许是与那罪奴有关。誉王冷落妃嫔，将侍女带入围猎，与礼不合。众妃同去，本妃帮你们向誉王讨个说法。是。自先祖在马背上打出这天下以来，都因马上荣光为最高荣耀，众家臣亦不能忘本。今日狩猎得首名者，大赏。今日是狩猎第一日，有哪位家臣想要下场一试身手啊？臣愿一试身手。好。怎么，景王还有什么话想说啊？没有，誉王。来人，那便牵马吧。誉王。嗯，我能去吗？不能。你见过那些狩猎的吗？来都来了，不去围场跑一圈也太亏了吧？去山林里喂野兽就不亏了？你别拿话唬我，狩猎之前都会清围场的，虎豹雄蛇都会赶到西山林去的。懂得倒还挺多。那是。那只许在这附近玩，不许跑远了。哦，可是，出发。本王好找。哎，誉王，我说了莫要走远，又把我的话当耳旁风。哼，要你管。猎场上刀剑无眼。说好的猎呢？猎在哪儿呢？我只来得及看他们的马蹄和踹起的黄沙。嗯嗯、你你干嘛？这光天化日的，还有没有王法？我，就是王法。你。我现在可是小内奸哦，没事，我不嫌弃。哎呀！我清楚你近在咫尺，是梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天。繁星落下的位置，这是。不然呢？还想本王怎么样啊？你怎么这么讨厌？哎哎，兔子，是兔子，你看，兔子，还是兔子。兔子有什么好惊奇的？
。小时候，父亲大人说过，春猎的时候会找兔子洞给我捉兔子的。然后呢？没有然后了。之后，父亲大人就被派去戍边，误了那年的春猎，也误了多年后的春猎。你爹随行春猎？不是，不是。我说的打猎是我们民间春分后的打猎，在天桌上打猎。嗯，你干嘛？不是要去猎兔子吗？安排好了，回兵警望，已经派人肃清了东围，届时会开出一条路，接应警严姑娘出去。嗯，御林军守卫森严，此事还望您能提前知会警严姑娘。好，我知道了。只是钟离近来巡查甚严，属下担心。我就是要他知道我的意图啊！我要让萧玉知道，本王不再由着他的性子，我光明正大的抢人了。是，去。小心一点，猎兔就这么个猎法，是抓兔子。本王何时干过这种蠢事啊？君子一言，快马一鞭。你可是亲王一言，得百鞭千鞭。马都让你抽死了，你到底能不能找到啊？想要一只白的，这灰乎乎的不可爱。好，那今晚正好加个餐。才不要！现在可以回去了吧？你可以再找另外一匹马来吗？这总是跟你同乘一骑，怪怪的。怎么，与我同骑，还委屈你了？我是怕大臣们看到，万一误会誉王亲近内侍，那可不太好吧？满口胡诌。来的那些，敢管本公子的事儿，找死啊！我，我可是誉王身边的人。威胁我？围猎之时，闯入一内奸被误杀了，誉王应该不会怪我吧？本公子，是不是在哪儿见过你？
。是谁挡了我的剑？是你的同伙吧？害我猎不到路，那你就当我的猎物。我看谁敢动他！本王的内官，狩猎时的围场被误杀，就不会被为难。臣，臣罪该万死，不知誉王在此，罪该万死。你确实该死。啊啊！誉王，少国公也只是想为您拔得头筹罢了。还不快滚！是。齐儿，母妃，您怎么来了？你来的正好，跟本妃一起去门口等誉王。是。来，说说，那鹿为什么不能杀呀、啊？我看它可爱，杀了可惜，不行吗？看来是本王高估你了。罢了，算你歪打正着吧。切，白鹿青纹在定国先祖中曾记载，此乃乾坤共星长寿定邦的祥瑞之兽。看来是我小瞧你了。那是，小时候所有的史书画册，我可是熟记在心呢。你现在这无法无天的样子，倒像是我第一次见你时。第一次。张牙舞爪，却别有生机。哎，对了，我听说那天上元灯会有一盏极为罕见的新月灯，你看到了吗？我只看到了树上飞人。你，你就这样挤兑人？嗯，只对你如此哦。来，敢不敢与我比试比试？如果你赢了，我就在府中摆百盏新月灯，供你玩耍。你不是说罕见吗？你要去哪儿寻啊？我是亲王，自然寻得。嗯，行，那我们就比比，我们以营地为终点，输了可不许赖账哦。姐，你醒醒！姐，姐，姐，姐，姐，姐，姐
，醒醒啊，景儿！景儿，慧英，景儿。玉王，母妃，来人，将这个狐媚货主的贱婢拿下！母母妃，一介侍女，不安分守己，整日勾引亲王，对这种大逆不道之人，本妃绝不姑息。我的人，我自会处置，不劳母妃费心了。钟离，这狩猎重地你负责守卫，太妃娘娘和府中众眷怎会出现于此啊？誉王，微臣，誉王这是在责怪本妃不请自到吗？先王遗令，本妃有权辅佐亲王，肃清朝政，管理后庭。给本妃将这贱婢绑了，拖出去。为什么又要把我们拿下呀？谁敢？